코코벨 스마일 텔레포 친절한 서비스, 착한 가격, 다양한 플랜 코코벨 스마일 텔레코 코키텔런 센터 1분 거리 코코벨 스마일 텔레코 한인별 공식 대리점 코코벨 스마일 텔레코 <웃음> 최근 한국을 둘러싼 일본과 중국 간의 방공식별구역 논란이 한참인 가운데 캐나다는 북극 영유권 분쟁에 더 깊게 빠져들고 있습니다. 캐나다 연방정부는 유엔의 북극해의 경제수역을 확장하겠다는 요청서를 제출할 예정이라고 합니다. 캐나다 일간 글로브 앤드 메일은 4일 캐나다 연방정부가 북극해의 경제수역 확장을 요청하는 신청서를 제출 마감일인 6일까지 유엔 대륙부 한계위원회에 제출할 것이라고 보도했습니다. 이에 대해 러시아와 덴마크 등 북극해 연안국들이 반발할 것으로 보입니다. 캐나다 정부는 북극해 영유권 확대를 위해 경제 수역 구분의 기초가 되는 대륙부 상황을 면밀하게 조사해왔다고 합니다. 깊이 200m 이하의 해저에 조성된 대륙부은 육지 영토의 연장선상으로 인정하여 해상 영토 경계의 기준이 됩니다. 캐나다는 새로이 조사된 대륙붕을 근거로 북극해의 넓은 지역을 추가로 해상 영토로 인정받겠다는 구상입니다. 하지만 이에 대해 현재 북극해를 연안으로 두고 있는 배타적 경제수여 이이지를 인정받고 있는 미국, 러시아, 노르웨이, 덴마크 등 관련국들의 반발이 예상되고 있습니다. 현재 북극으로 향하는 대륙붕에 대한 연안 각국의 이견이 심한 가운데 캐나다도 논란의 최대 쟁점인 대륙붕 영토 선언에 뛰어들었기 때문입니다. 러시아는 지난 2007년 자국 대륙붕이 북극 전북은 해저 산맥인 로모노소프 해령과 연결되어 있다며 북극해 영유권을 주장했지만 유엔 대륙붕 한계위원회가 받아들이지 않자 로모노소프 해령에 국기를 꽂는 시위를 벌인 바 있습니다. 이번 캐나다의 북극해 영유권 신청에 따라 관련 당사국들의 대륙붕 영해 주장이 더욱 거세질 것으로 보입니다. 특히 러시아는 유럽과 아시아, 미주를 잇는 최단거리 항로와 항공로인 북극해 북동항로를 관리하며 경제적 이익을 얻어왔는데 최근 북극해의 캐나다 관할권에 속한 북서항로가 본격 개발되고 있는 점에 강한 경계심을 비치고 있던 상황입니다. 이외에도 북극해에는 전세계 원유 매장량의 13%, 가스 매장량의 30%가 묻혀있는 것으로 추정되어 해당국들의 이해와 관심사는 한국의 동종국해 관련 해상 분쟁보다 훨씬 큰 상황입니다. 한편 유엔 대륙붕 한계위원회는 유엔 해양법 협약 가입국을 상대로 대륙붕 한계 연장 여부를 검토하는 기구로서 매년 각국의 대륙붕 탐사 결과를 보고받아 이를 승인하거나 거부하는 기구입니다. 캐나다 내 대도시 직장인들의 출퇴근 시간이 점점 늘어나면서 최근 실시한 조사에는 평균 통근 시간이 약 29분으로 조사되었습니다. 거리가 멀어서라기보다는 그동안 인구와 차량이 늘어나면서 교통체증이 늘어난 것이 가장 큰 원인으로 나타나고 있습니다. 토론토 중앙일보의 보도입니다. 캐나다 시민 대부분은 출퇴근 시간을 낭비라고 생각하고 있는 것으로 나타났습니다. 4일 옥스포드사가 실시한 여론조사에 따르면 캐나다인들의 평균 통근 시간은 29분인 것으로 조사됐습니다. 이 보고서에 따르면 응답자의 75%가 30분을 적정한 출근 또는 퇴근 시간으로 고려하고 있는 것으로 답했습니다. 그러나 토론토와 벤쿠버, 몬트리올 등 주요 대도시는 각각 42분과 33분, 36분 등 적정 통근 시간을 넘고 있습니다. 물론 서울이나 도쿄 등 아시아의 대도시에 비하면 아직은 양호한 편입니다. 하지만 통근 시간이 점점 늘어나는 추세여서 시민들의 출근 낀 짜증은 점차 커질 것으로 예상되고 있습니다. 평균 통근 시간은 직장 선택과 주거지 선택의 중요한 요소라고 합니다. 이 보고서에는 다른 조건이 동일한 경우에 직장을 선택할 시에도 출퇴근 시간이 주요한 고려 대상으로 작용하고 있다고 분석했습니다. 또한 통근 시간을 줄이고자 하는 젊은 직장인들은 주거와 직장 출퇴근이 편리한 다운타운의 콘도 선호가 높아지고 있어 해당 지역과 비해당 지역의 주택 매매와 임대 가격에 영향을 미치고 있습니다. 한편 출퇴근 시간과는 달리 직장에서의 업무 시간이 늘어나는 것에 대한 반감은 적은 것으로 조사됐습니다. 옥스퍼드 보고서는 대부분의 캐나다인들이 출퇴근 시간에 소요되는 시간이 낭비라고 간주되는 반면 업무에 대한 시간은 미래에 대한 투자로 생각하고 있기 때문이라고 합니다. 
벤쿠버의 오후 시간 해가 점점 짧아지고 있습니다. 도로 상황이 점점 더 어두워지면서 도로 안전에 비상이 걸렸습니다. 최근 코키들람에서도 뺑소니 사고가 발생해 사망 사건이 발생하는 가운데 리치몬드와 노스 벤쿠버에서도 뺑소니 사고가 발생했다고 합니다. 매년 이맘때면 경찰과 ICBC는 운전자의 눈에 쉽게 띌수 있는 밝은 색상의 옷을 입을 것을 홍보합니다. 여기에 한 가지 조언이 덧붙여졌습니다. 날씨가 춥고 일찍 어두워져 마음이 급하더라도 가능한 천천히 걸으라는 내용입니다. 리치몬드 RCMP의 스테파니 엘시톤 씨는 겨울로 접어들면서 보행자 교통사고가 급격하게 늘어나고 있다고 밝혔습니다. 특히 어두운 색상의 옷을 많이 입는 벤쿠버 지역에서 해가 짧아지는 겨울철에 검은 이상은 가장 위험하다고 합니다. 게다가 날씨가 추워지며 보행자들의 걸음이 빨라지고 있어 주변 상황에 신경을 쓰지 못해 사고의 위험성을 더욱 높이고 있다고 말했습니다. 안개가 짙었던 지난 10월 빛을 반사하는 형광색으로 만들어진 특수 기어를 무상으로 공급하게 됐던 니치먼드 경찰 측은 겨울철 교통사고 예방을 위해 시민들에게 이 기어를 다시 나눠주기 시작했습니다. 11월 중순경 보행자 교통사고를 당한 남성이 지난 4일 저녁에 사망했기 때문입니다. 한편 지난 4일 저녁 8시경에는 노스뱅크버 지역에서도 뺑소니 사고가 있었습니다. 그랜드 블루버드와 16번 스트리트가 만나는 지점에서 보행 중 사고를 당한 21세 여성이 현재 입원 치료 중이나 위중한 상태라고 알려졌습니다. 경찰은 사고 목격자의 신고와 조사를 통해 24세 여성 운전자를 용의자로 지목하고 조사를 벌이고 있다고 합니다. 스캠 사기 사건은 아직도 한참 진화 중입니다. 다양한 아이템이 사기꾼들 사이에 새로 개발되고 수법이 먹혀들 경우 이 내용이 유행처럼 전파되는 양상입니다. 최근에는 국세청을 사칭한 사기가 가장 흔하다고 합니다. 캐나다 국세청을 사칭한 스캠 이메일들이 기승을 부리고 있습니다. 이에 국세청의 데이브 모간 대변인은 국세청은 절대 주민들에게 이메일을 발송해 개인정보를 묻지 않는다며 시민들의 주의를 당부했습니다. 모관 씨는 문제의 이메일들은 제목만 보아서는 국세청이 보낸 공식 이메일처럼 보인다고 합니다. 그러나 이 메일에는 컴퓨터에 해로운 바이러스를 포함하고 있으며 이들 중 일부는 직접적으로 개인정보를 묻기도 하지만 대다수는 가짜 국세청 웹사이트로 유도해 신분 확인을 위함이라며 개인정보를 묻는다고 설명했습니다. 한편 올해 6월에는 캐나다 국경수비대 CBSA의 정보부 BIS를 사칭한 문자 메시지들이 기승을 부린 바 있습니다. 이에 BIS 측은 우리는 전화를 통해 개인정보를 수집하거나 요금 지불들을 요구할 수 있는 권한을 가지고 있지 않다고 발표한 바 있습니다. 지난해 12월 19일 포트만다리에서 발생한 눈폭탄 사고를 기억하는 교민들이 많으실 겁니다. 자칫 대형 인명사고까지 일어날 뻔했었는데요. 이 사고를 방지하기 위해 설치된 케이블 스위퍼가 드디어 이번 주말 작동될 예정입니다. 지난해 갑작스럽게 발생한 벤쿠버 폭설은 메트로 벤쿠버 지역 곳곳에서 교통마비와 학교 휴교, 정전 사태 등의 혼란을 발생시켰습니다. 특히 노선 확정 완공 후 완전 개방되었던 포트만 다리에서의 눈폭탄 사고는 각종 언론사의 헤드라인을 장식했었습니다. ICBC는 이 눈폭탄 사고를 두고 운전자들이 미리 대처하기 힘든 일이었다며 차량 피해를 보상했었습니다. 이 사고 후 BC주 교통부는 겨울철 다리 사고의 재발생을 방지하기 위해 특별 주문 제작된 케이블 스위퍼를 포트만 다리에 설치했습니다. 포트만 다리를 지탱하고 있는 총 288개의 케이블 중 152개에 설치된 스위퍼는 케이블의 바깥쪽에 설치되어 장착된 브러쉬가 눈이나 얼음을 제거할 수 있도록 만들어졌습니다. 올해 초이 장치의 효율성을 의심받아 잠시 철거된 적이 있으나 다른 대안이 마련되지 못하자 다시 설치했습니다. 포트만 다리를 관리하고 있는 팁코프사의 맥스 로건 씨는 온타리오 대학 연구소에서 확인 실험을 마쳤다며 지난해 벤쿠버에 내린 폭설보다 더 많은 양의 눈이 동원된 실험에서 통과했다고도 말하며 케이블 스위퍼가 포트만 다리의 안전을 보장할 것이라고 말했습니다. 지금까지는 해외 영주권자들이 한국에 입국해 일정 기간 머무르려면 거소신고를 해야 했습니다. 이 거소신고제들을 폐지하는 법안이 국회에 상정됐습니다. 영주권자의 한국 내 거소신고제들을 폐지하는 법안이 4일 국회에 상정됐습니다. 새누리당 재외국민위원장인 원유철 의원을 포함한 15명의 의원은 영주권자들이 거소신고를 하지 않아도 한국 내 거주국민들과 사실상 차별받지 않도록 하는 내용의 재외동포 출입국가 법적 지위에 관한 법률 일부 개정 법률안을 상정한 것입니다. 다만 이 법안은 
국외 이주 국민의 주민등록 말소 제도를 폐지하고 이들이 30일 이상 한국 내 거주할 경우 주민등록증을 발급해 주도록 한 주민등록법 일부 개정 법률안이 의결되어야만 실효성이 인정받게 됩니다. 현재 영주권자 동포들은 거소 신고를 해야만 예금과 적금 가입 및 건강보험 혜택 등을 누릴 수 있습니다. 두 개의 법안이 국회를 통과하면 거소 신고 대신 주민등록증 발급을 통해 행정적인 혜택을 받는 것으로 바뀌게 됩니다. 2014학년도 대학 수학능력시험 자연계 유일한 만점자가 고려대학교 의과대학 수시 모집에서 떨어졌습니다. 6일 고려대 의과대학 수시 모집 결과 발표에서 수능 만점자인 전모 씨가 불합격 통보를 받았다고 합니다. 고려대는 수시 모집에서 논술 70%, 학생부 30%를 반영해 합격자를 가리는데 논술 성적이 안 좋았던 것이 불합격의 원인으로 알려지고 있습니다. 수시 모집은 수능 점수는 커트라인으로만 사용하고 논술과 학생부 성적만을 합산해 합격자를 정하게 되어 있어 수능 만점자라고 특별히 유려한 것은 없다고 합니다. 정시 모집을 앞두고 있는 전 씨는 나군에서는 서울대 의외과를 가군에서는 연세대 의외과를 지원할 것으로 알려졌습니다. 허리케인급 폭풍 자베르가 5일 영국을 강타한 뒤 유럽으로 향하면서 3명이 숨지고 교통이 마비되는 등 유럽 곳곳에서 피해가 속출했다고 합니다. 기상 전문가들은 이 초대형 폭풍으로 유럽의 최악의 폭풍 피해가 발생할 수 있다고 경고했습니다. 영국 당국도 영국 역사상 심각한 해일 피해가 발생할 것이라고 경고하고 이날 밤 홍수 조절을 위한 구조물인 템스 장벽을 닫을 것이라고 밝혔습니다. 시속 225km의 강풍을 동반한 자베르의 영향으로 영국 전력회사 SSE는 이날 스코틀랜드의 8만 가구를 비롯해 영국 전역에서 10만 가구의 전력 공급이 끊겼다고 전했습니다. 코노코 필립스, 머스크 오일, 스토일 등 북해에 있는 석유와 가스 회사들은 일부 해양 플랫폼의 생산을 중단하고 플랫폼에 있던 직원을 모두 대피시켰습니다. 1953년 북해 해안에서 폭풍으로 주민 수백 명이 숨진 뒤 유럽 각국은 이에 대한 대비를 강화해 왔지만 이번 폭풍은 그보다 더 위험하다는 판단에 해일에 취약한 동부 해안 지구 주민 1만 5천여 명 모두에게 대피를 당부했습니다. 국정원 대선 불법 개입을 규탄하는 시위가 7일 미국 예일대에서 열립니다. 한인 뉴욕 미주연합은 5일 국정원 대선 불법 개입과 부정 당선 박근혜 대통령 사태를 촉구하는 평화 시위 앞 촛불 집회가 예일대 캠퍼스에서 7일 열린다고 밝혔습니다. 집회 주최 측은 영어와 한글로 피켓, 현수막 등을 들고 1시간 30분간 평화 행진을 벌인 후 촛불 집회를 갖게 될 것이라고 밝혔습니다. 뉴욕 민주연합은 지난 6월에 국정원 대선 불법 개입과 정치 개입에 관한 시국선언서를 미 동북부 지역의 4대 일간지에 발표한 바 있으며 8월엔 제2차 시국선언서를 하버드대 규탄 시위와 함께 발표한 바 있습니다. 또 지난달엔 한인타운의 중심인 뉴저지 펠리사이드 팍에서 제3차 시국선언서를 발표하는 등 지금까지 보스턴과 뉴욕, 뉴저지에서 국가기관의 대선 개입을 규탄하는 집회를 진행 중입니다. 미 재무부가 북한 관련 금융거래에 주의를 강화하라는 주의보를 미국 내 금융기관에 통보했습니다. 이는 자금세탁방지 국제기구가 북한을 돈 세탁과 테러 자금 지원에 가장 위험한 국가로 지목한 데 따른 것입니다. 재무부 산하 금융범죄단속반은 지난 4일 발표한 주의보에서 미국의 은행이나 보험회사 등 금융기관들이 북한과의 검은 돈 거래에 연관되지 않도록 주의해야 한다고 밝혔습니다. 재무부는 국제협력개발기구 산하의 금융활동대책반이 지난 10월 개최한 연례회의에서 북한을 돈 세탁과 테러 지원에 가장 위험한 국가로 지목했다며 국제기구의 결정에 따라 주의보를 발표한다고 설명했습니다. 주 벤쿠버 대한민국 총영사관이 오는 10일 오후 5시 벤쿠버 지역 워킹홀리데이 참가자 초청 간담회를 개최합니다. 이번 간담회에서는 워홀로들이 체류 중에 겪는 어려움을 파악하고 한국과 캐나다 워킹홀리데이 프로그램을 앞으로 더욱 발전시킬 수 있는 시간을 갖고자 마련됐습니다. 장소는 주 벤쿠버 총영사관 공간 회의실이며 참가를 원하는 워홀러나 워킹홀리데이에 관심 있는 이들은 8일까지 이메일로 신청하면 된다고 합니다. BC주는 지난달 11월 8일 필리핀 중부지역을 강타했던 초강력 태풍 하이안 피해 주민들을 지원하기 위해 367만 달러의 기금을 지원하기로 했습니다. BC주는 주민들과 주정부가 함께 모은 기부금을 캐나다 적십자를 통해 피해 지역 주민들에게 전달할 예정이라고 합니다. 기부금 중 19만 8천 달러는 리커스토어에서 설치된 기부 모금함을 통해 모은 것으로 알려졌습니다. 주정부 관계자는 
연방정부가 12월 23일까지 기부된 개인기부금에 해당하는 금액을 매칭펀드 형식으로 지원한다며 더 많은 주민들의 참여를 요청했습니다. 미지뉴스입니다. 동포들의 상금 50여만 달러로 매입한 뉴욕 한인 커뮤니티 센터가 7년이 넘도록 제 기능을 하지 못하는 것으로 나타났다고 뉴욕 중앙일보가 보도했습니다. 뉴욕 한인 커뮤니티 센터는 플러싱 베이사이드 에비뉴와 파슨스 블러바드 코너에 있는 3층짜리 단독주택으로 지난 2006년 7월 115만 달러에 매입한 건물입니다. 그러나 현재 이 건물은 커뮤니티 센터가 아닌 한인 유학생들을 대상으로 한 임대용 주택으로 쓰여지고 있다고 합니다. 매입 당시 건립추진위원회는 이 건물을 증축 또는 개축해 커뮤니티 센터로 탈바꿈시킨다는 계획이었지만 60여만 달러에 이르는 모기지 상황과 관리비 등 운영 비용 마련에 실패하면서 커뮤니티 센터는커녕 건물 지키기에 급급한 상황이라고 합니다. 한인들이 기부한 돈은 모두 건물 매입에 쓰였고 40에서 50여 명의 이사들이 연 1000달러씩 내는 회비로 모기지 이자를 갖고 건물을 관리했지만 자금이 바닥나 2008년부터는 모기지 납부조차 어려울 만큼 재정 상황이 악화되었다고 합니다. 결국 지난 2010년 모기지 체납으로 인해 압류 위기에 몰리면서 렌트 수입을 벌기 위해 규정 위반을 무릅쓰고 보험회사와 학원 등 상용 오피스 임대라는 무리수까지 두고 말았습니다. 이 때문에 시 빌등국의 건축 규정 위반이 적발돼 3만 달러의 벌금을 물고 세입자 퇴거 명령까지 받았습니다. 현재는 내부 수리를 거쳐 유학생 임대 주택으로 활용하고 있습니다. 이제는 렌트 수입으로 모기지는 낼수 있게 됐지만 건물 관리인 인건비 등 여전히 매달 1,500달러가 부족해 체시와 건립추진위원장과 센터 이사장을 역임한 베이남 씨가 사비로 충당하고 있는 실정이라고 합니다. 이와 관련 변종덕 전 뉴욕 한인 회장은 동포들의 성금으로 마련한 뉴욕 한인 커뮤니티 센터 건물이 뉴욕 한인회를 비롯해 한인사회 전체가 제2의 뉴욕 한인회관 건립 등이 건물을 활용할 수 있는 방안을 심도 있게 강구해야 할 때라고 강조했습니다. 농심 USA가 멀티팩과 박스에 들어가는 라면 개수를 줄이면서 소비자들이 혼란에 빠졌다고 시카고 중앙일보가 보도했습니다. 지난 8월 말부터 주력 상품인 신라면, 너구리, 짜파게티 등 3개 제품에 대해 5개였던 멀티팩이 4개로, 20개였던 박스는 16개로 줄인 것입니다. 농심 USA 측은 한인 소비자의 가격 저항력을 줄이기 위한 방안으로 개수를 변경했으며 동시에 가격도 내렸다고 밝혔습니다. 하지만 문제는 개수가 줄어 가격이 내린 것이 아니라 할인 판매하는 것처럼 홍보하는 것에 있었습니다. 마켓 측의 무책임한 홍보가 소비자들과의 마찰을 빚은 것입니다. 뒤늦게 이 사실을 알게 된 한인 소비자들은 마켓과 제조사를 강력히 성토하고 있습니다. 한 교민은 마켓에서 라면의 세일 광고를 보고 멀티팩 18개를 샀지만 당연히 5개가 들어있을 것이라고 생각했던 팩에 4개만 들어있어 황당했다며 원래보다 18개를 적게 받은 셈이라고 말했습니다. 이 교민이 본 광고에는 기존의 5개가 들어있는 멀티팩 사진이 그대로 게재되어 있었습니다. 이에 대해 시카고 한 대형마트 관계자는 포장 개수가 줄어든 만큼 판매 가격을 내린 것이라며 지역, 매장에 따라 다르지만 입고 원가가 내려간 만큼 세일폭도 그만큼 커졌기 때문에 소비자는 더 이익이라고 말했습니다. 마트 측은 초기 일부 고객의 문의가 있었지만 이에 대한 항의를 받은 적은 없다고 말했습니다. 혹시 벤쿠버에서도 같은 오해가 발생하지 않도록 멀티팩의 개수와 가격을 확인해 보시는 것이 좋을 것 같습니다. 내년 초 버지니아주 하원에 상정되는 동해 법안이 여야가 함께 발의하는 초당적 법안으로 태어났다고 워싱턴 중앙일보가 보도했습니다. 공화당 팀 휴고 의원이 제출하는 법안을 민주당 의원이 공동 후원, 양당의 공동 법안으로 재탄생시킨 것입니다. 공동 후원자는 마크 김 의원을 비롯해 비비안 와츠, 데이비드 블로바, 켄 플럼 의원 등이 4명입니다. 특히 한인 김 의원은 법안의 공동대표로 이름을 올린다고 합니다. 마크 김 의원은 이 법안은 미국의 학생들에게 올바른 교육 환경을 제공한다는 의미에서 민주화 공화당 등 당을 떠난 하원의 법안이라고 강조했습니다. 현재 버지니아주 하원에는 대다수의 의원들이 동해 법안의 당위성을 이해하지만 여전히 반대하는 의원들도 있다고 합니다. 논쟁의 소지가 있는 법안에는 관여하기 싫어하는 보수적인 그룹과 주의회에서 교과서 개정 문제를 다루는 것을 불편해하는 그룹 등이 그들이라고 합니다. 일본인들의 항의 메일을 우려해 아예 법안의 반대표를 던지려는 의원도 있습니다. 김 의원은 이 때문에 동해 법안을 지지해달라는 의견을 주 의원들에게 많이 전달할수록 유리해진다고 한인사회에 말했습니다. 최근 편의점 업계에 재고, 
판매 운영 과정에서 아이폰, 아이패드 등 디지털 기술을 활용하는 노력이 늘고 있다고 토론토 중앙일보가 인용 보도했습니다. 한 조사 보고서에는 편의점 운영 응답자의 87%는 최소 일주일에 한번 정도 공급사와 온라인 접촉을 실시하고 있다고 전했고 58%는 일반 소비자들과의 정보 교류를 위해 스마트폰을 사용하고 있다고 답했습니다. 종업원 훈련 등 인력 관리 측면에서도 업주들의 디지털 기술의 활용이 늘고 있는 것으로 조사됐습니다. 이와 관련 온타리오주 실업인 협회 관계자는 공급 업체들이 영업 인력 구조 조정을 실시하면서 공급자의 줄어든 대면 접촉을 디지털 기술을 통해 대체 만회하는 정책을 펴고 있다며 이에 따라 SNS 등을 고객과 직원들 간의 소통에 이용하며 매출 증대와 비용 절감을 꾀하는 사례도 증가 추세에 있다고 전했습니다. 이 관계자는 실제로 한 편의점의 경우 트위터 등 소셜미디어를 통해 소비자로부터 구매 상품에 대한 피드백을 수렴하고 신상품에 대한 정보를 제공하는 등 양방향 커뮤니케이션을 활발하게 하고 있다고 말했습니다. 보세요 <웃음> 행복해집니다. 코코벨 스마일 텔레폰 친절한 서비스, 착한 가격, 다양한 플랜 코코벨 스마일 텔레콤 고키텔럼 센터 1분 거리 코코벨 스마일 텔레콤 한인별 공식 대리점 코코벨 스마일 텔레콤 <웃음>